阿生。国公府这是怎么了？姐，你是不知道。儿啊，哎呀，怎么好端端的突然让我们收拾行李回老家呀？只是暂避风头罢了，对外就说回去处置家业，除了我，不要跟任何人通信。哥，到底发生什么了？只需听我的就行。这老家穷乡僻壤的地方，回去多受罪。你也不告诉我们究竟发生什么了，啊？难不成？瞧不上我们，赶我们走。想知道京城发生什么？我敢说，你敢听吗？哥，你，你不说，那就算了。我给你妹马上收拾行李。娘。对了，你留在这儿，一定要小心啊。走，啊，走。娘，哎呀，快走。狂妄之极！成王带这么多兵马回京，这不是要造反吗？这这本奏书写的不错，以献府里为理由，增加了押解、俘虏的军队数量，合情合理。陛下不得不批。可这不像成王和长公主能想出的计策。他们背后还有人，不好说。现如今朕准不准倒是其次了。举报，成王的军队已经在回来的路上。就让他们这么大摇大摆的回京，把军队驻扎在我京城外吗？我们要不要先下手为强，在祭祀大典上先将成王拿下？不可，如此一来，陛下便坐实了迫害忠臣良将的罪名。成王的部队就在京城外，届时，京城必将大乱，恐怕朝廷也会不稳定。那就坐以待毙吧。叶员外，您看看，还有没有什么疏漏啊？诸位辛苦了，祭祀大典关乎国运，我出担此任甚是惶恐。幸而有你们二位全力相助。明日典仪之前，我会再到各处访查一次，确保万无一失。我们一定精益求精，不出纰漏。都指挥使，徐志，辛苦了，不辛苦，职员为都指挥使分忧。好，只要过了此关，我保你日后荣华富贵。多谢都指挥使。谁让你随意外出了？不是让你在家里好好的陪着长公主吗？她又怎么了？他到处在找你，不是家中丫鬟下人都在，他找我干什么？你是驸马，他不找你找谁啊？我这个驸，如果长公主和她肚子里的孩子有个三长两短，我们的脑袋可都要搬家。父亲，李锦，用点心。我知道了。听父亲说，你有事情找我。我肚子疼了一天了，怎么不见你人影啊？家中大夫和丫鬟都在，长公主，你可以随意使唤他们。使唤他们干嘛呀？你不是我心爱的驸马吗？伺候我不是应该的吗？我粗手粗脚
，怕照顾不周，还是让家中不会慢慢学。梅香，去，给驸马拿一个盆，让他给我倒些洗脚水来，给我好好洗个脚。是。怎么？不愿意啊？不如我叫李仲南过来，让他好好教教你怎么洗脚。不必了，我自己来。你说这人啊，过去给他几分脸色，就蹬鼻子上脸，还是得好好调教，要不然学不会规矩。升上,上也下令，禁止苏国公踏出房门半步。你们都看好了。是。苏国公，你没受伤吧？我没事。九月怎么样了？娘子已无性命之忧，现下还昏睡着，休养几日就好了九月是大昭的公主，大昭使团抵达在即，她是我们与大昭会盟的关键人物，所有人都对她虎视眈眈，所以啊，我才要保护她万无一失、哦。原来是有人不想让大昭和大燕会盟啊？对。九月终归是为薛县令治病的时候，才让别人有机会下手。他一日不痊愈，我一日不心安。等他恢复些，我每日过来看望。当真？什么？你说你每日都要来我这里？等一下，哎，做什么呀？一些衣物。过来，下一个，哎，走吧，走吧。有没有见过可疑的人？没见过。没没没没有，真的没见过。把头抬起来。有没有见过可疑的人？没有没有。你呢？见不见过这个人？大概这么高。没有。再想想。真没。秋君，目前各个位置都已经派人盯着，还没有找到楚兰。继续巡查。城内戒备森严，他定是无法逃出。如今长公主仍在禁足，看来他唯一的藏匿处就只剩下李家了。他自然不会蠢到将人藏在家里。我们只需要敲山震虎。是。杜石呢？还没到吗？沈学士，杜公子家住梧州的祖母病重了，他连夜赶回去。临走前，他把情况写进信里，托我给你。既然我点的人都不中用，那就自告奋勇。在座的谁，愿意同江二娘子一起，在圣上面前建功？今日回家之前，若还没有人自愿，我就按才学之名